بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انفو لائٹ میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے ناظرین گرامی یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا یہ دنیا قائم ہوئی اور پھر اس دنیا میں بقاعدہ ہر چیز کا نظام قائم کیا گیا تاکہ آدم علیہ السلام اور ہوا اور آنے والی نسلیں بہتر طور پر اس زمین پر زندگی گسار سکیں لیکن اکثر ہمارا دل و دماغ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور کیسے یہ دنیا وجود میں آئی یہ اور اس جیسے کئی سوالات ہیں جو ہمیں سوچ کے گھوڑے دوڑانے پر مجبور کرتے ہیں یہ سوال ابھی سے نہیں بلکہ گزری کئی نسلوں کو الجھن میں ڈالنے کا سبب بنا رہا یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکثر لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا اس کے متعلق بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اس سے جڑی مختلف تھیوریز بتاتے چلیں کہ سائنسدان عیسائی اور مختلف لوگوں کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی تو پہلے انہیں جنت میں اتارا گیا اور تخلیق کے بعد سب فرشتوں کو کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا اس وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا اور ہزاروں سال وہ اس زمین پر روتا رہا اور پھر اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ میں بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا اور جیسا کہ شیطان آگ سے بنا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے صرف جن تھے اور اس زمین پر فتنہ اور فساد کرتے تھے تو فرشتوں کی فوج بھیجی گئی جنہوں نے جنات کے خلاف جنگ عظیم کی اور تب سے جنات کا بسیرا صرف جزیرے اور سمندر ہیں اس کے بعد کچھ عیسائیوں اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے صرف ڈائنوسورس تھے جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ہی ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں اسی طرح بعض سائنسی ریسرچ کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے انسانوں جیسی کچھ مخلوقات آباد تھیں اور مختلف جگہوں سے ملنے والی عجیب و غریب انسانی کھوپڑیوں اور انسانی ڈھانچوں کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مخلوقات آباد تھیں جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہو گئیں اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا دوستوں ان میں سے پہلی دو تھیوریز تو کسی حد تک سچ ہیں لیکن باقی تھیوریز کے بارے میں کوئی بھی شواہد نہیں ہیں یہ صرف ورزی کہانیاں ہیں جو ہر کوئی اپنے نظریے کے مطابق پیش کر دیتا ہے بہرحال قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے سورت ہود وہی ہے جس نے چھ دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا اس آیت میں کسی بھی قسم کی مخلوق اور باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا تو ان کے جوابات کیا تھے اس بارے میں ابو رزین اقیلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے ارشاد کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے اور عرش پانی پر تھا اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ اور اس طرح انسانوں کے آنے سے پچاس ہزار سال پہلے ہی ہر چیز تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوہے محفوظ میں رکھ دیا گیا بخاری شریف میں ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہم آپ سے علم لینا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا اور لوہے محفوظ میں کرم سے سب کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا اس طرح حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی اتوار کو پہاڑ پیر کو درخت منگل کو تکالیف بیماریاں مسائل بدھ کو نور جمعہ رات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور جنات کو دو ہزار سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا تھا اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں اور ایسی ہی ایک دن اللہ اس زمین پر انسان کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم بھی ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے اسے ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دے اور وقت قیامت جب اللہ